കർത്താവിൽ വാത്സല്യമുള്ളവരെ പരിശുദ്ധ സഭയുടെ ആരാധനാ ക്രമീകരണം അനുസരിച്ച് ഇന്ന് ഊഷാന പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന ദിനമാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വരെ അറിവുള്ള വസ്തുതയാണ് എന്താണ് ഊഷാന എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ബാല്യത്തിലും ഉഷാന പെരുന്നാൾ വരുന്നതിന് രണ്ട് ദിവസം മുതലേ ഉത്സാഹമാണ് കാരണം ആ നാട്ടിലൊക്കെയുള്ള ചെടികളിൽ നിന്ന് പൂക്കൾ പറിക്കുക കൂടുതൽ പൂക്കൾ പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോവുക അതിങ്ങനെ വിതറുക ഇതൊക്കെയായിരുന്നു അന്നത്തെ കൗതുകം അതിൻ്റെ പൊരുളൊന്നും അന്ന് മനസ്സിലായിരുന്നില്ലെങ്കിലും ഉഷാനയുടെ ഈണം വളരെ ഇമ്പ്രസീവാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഗായക സംഘത്തോട് പ്രത്യേകം പറയുകയുണ്ടായി ഇന്നത്തെ എല്ലാ പാട്ടുകളും ഉഷാന എന്ന ഈണത്തിൽ തന്നെ പാടണമെന്നുള്ളത് എന്നാൽ ഉഷാന ഞായറാഴ്ചകളിൽ പാടാനൊക്കെ വേറെ പാട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല പക്ഷേ ആ ഉഷാന അത് വലിയൊരു വലിയ ആനന്ദമാണ് വലിയൊരു സന്തോഷമാണ് ദൈവത്തിന് സ്തുതി കരയറ്റുന്ന കുഞ്ഞുകുട്ടി ആബാലവൃദ്ധം ജനങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പാടുന്ന ഒരു ദിനമാണ് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എനിക്ക് ഒരു മേൽപ്പെട്ടകാരൻ എന്ന നിലയിലാണെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ശുശ്രൂഷയും ഉഷാനായിട്ട് ഞായറാഴ്ച ശുശ്രൂഷയാണ് ഈ വർഷം ഈ വിശുദ്ധ പരുമല തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രത്തിൽ ഇന്ന് മുതലുള്ള ഹഷാഡ ശുശ്രൂഷകൾ നിർവഹിക്കുവാനായിട്ട് പരിശുദ്ധ സുന്നോദോസ് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതിൽ ഞാൻ അങ്ങേ ഏറ്റവും പരിശുദ്ധ സുന്നോദോസിനോടും പോവാതിരിക്കോടും നന്ദിയുള്ളവനാണ് പരിശുദ്ധ സഭയുടെ ക്രമീകരണം അനുസരിച്ച് ഓരോ വർഷവും ഒരു മേൽപ്പെട്ടക്കാർക്കാണ് ചുമതല ഊഷാന വാക്കിന് അർത്ഥം സ്തുതി മഹത്വം എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് ആവർത്തിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല യേശുദംബരാൻ ഇയർസുലമിലേക്കുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രേറ്റ് എൻട്രി വലിയ പ്രവേശനം നടത്തുകയാണ് അദ്ദേഹം അതിന് അന്നവിടെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന വാഹനങ്ങളൊന്നും എടുത്തില്ല കുതിരയൊന്നും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല കുതിര വണ്ടികളും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല പക്ഷേ കഴുതക്കുട്ടി എടുത്തു അതിനെയാണ് സ്വീകരിച്ചത് ആരും കയറിയിട്ടില്ലാത്തതാണ് ഈ വാക്യത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ധാരാളം കാട്ടി കേട്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ താഴ്മയെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെ ഞങ്ങൾ മെത്രാശന്മാരെ കുറ്റപ്പെടുത്താനായിട്ട് നിങ്ങളും പറയാറുണ്ട് കർത്താവ് കഴുതയുടെ മേലാണ് കയറിയത് ഈ മെത്രാന്മാരൊക്കെ വലുകൂടിയ കാറയിലാണല്ലോ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അതെന്തും ആവട്ടെ ഏതായിരുന്നാലും എല്ലാത്തിനും ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണത് ഞാൻ അതേക്കുറിച്ച് പറയാൻ നല്ല ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വളരെ രണ്ട് ചെറിയ ആശയങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതിലാദ്യത്തേത് കർത്താവ് തൻ്റെ രക്ഷാകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുന്നോടിയായിട്ടാണ് ഈ എറുസലേം ദേവാലയത്തിൽ പോയത് ദ ഗ്രേറ്റ് എൻട്രി ഇൻ ടു ദ ടെമ്പിൾ ഓഫ് ജെറുഷലേം എന്തിനാണ് പോയത് നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അലക്സാണ്ടർ ചക്രത്തി ദ അലക്സാണ്ടർ ദ ഗ്രേറ്റ് ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടെ എല്ലാം പിടിച്ചടക്കി പിന്നീടും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ടിപ്പു സുൽത്താൻ മൈസൂർ മുതൽ ഇനി കൊച്ചി വരെയുള്ളതെല്ലാം പിടിച്ചടക്കി അപ്പോൾ എൻട്രി ഈസ് ഓൾവേസ് ഫോർ കൊൺകറിങ് അത് രാജാക്കന്മാരുടെ എല്ലാം പ്രത്യേകതയാണ് അവർ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പ്രവേശിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് അവരുടെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് പക്ഷേ ദർ ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ഹിയർ യർഷലിയൻ ദേവാലയത്തിലേക്ക് കർത്താവ് പ്രവേശിച്ചത് പിടിച്ചടക്കാനായിരുന്നോ അല്ല ദ ഗ്രേറ്റ് എൻട്രി വാസ് നോട്ട് ടു കോൺഗർ ദ ടെമ്പിൾ ഓഫ് ജെറുഷലിയം യർഷലിയൻ ദേവാലയത്തെ പിടിച്ചടക്കാനല്ല അദ്ദേഹം അവിടേക്ക് കയറിയത് മറിച്ച് അവിടെ ചെന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്തത് വിൽക്കുന്നവരുടെയും വാങ്ങുന്നവരുടെയും മേശകളെ തട്ടിമറിച്ചു എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ആലയം കള്ളന്മാരുടെ ഗുഹയാക്കി തീർത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ആളുകളെ അടിച്ചു കർത്താവ് ഇത്രയും അക്രമാസക്തനാകുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണോ എനിക്കൊരു മനുഷ്യനെ ഒരു വടിയെടുത്തടിക്കാൻ പേടിയ അപ്പോൾ യാതൊരു മടിയില്ലാതെ ഈ മുപ്പത്തിരണ്ടുകാരൻ അവിടെയുള്ള പ്രമാണിമാരെയും കച്ചവടക്കാരെയും അത് ഏതെല്ലാം നാട്ടുകാരുണ്ട് ഏതെല്ലാം ദേശവാസികളുണ്ട് നാണയം വാങ്ങു എന്താ മാറുന്നവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ മണി എക്സ്ചേഞ്ചുകാരാ നമ്മൾ വിദേശത്തൊക്കെ പോയി വന്നാൽ എയർപോർട്ടിൽ കാണത്തില്ലേ 
തോമസ് കുക്ക് മണി എക്സ്ചേഞ്ച് മുത്തൂറ്റ് മണി എക്സ്ചേഞ്ച് എന്നൊക്കെ എന്താണ് വിദേശത്തുള്ള കറൻസി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ കറൻസി ആക്കുക ഇതന്നുമുള്ള പണിയാണ് പല ദേശക്കാർ ദേവാലയത്തിൽ വരും നേർച്ചകൾ കഴിക്കാൻ ഓരോ ദേശക്കാരും കൊണ്ടുവരുന്നത് അവരുടെ അവരുടെ കറൻസിയാണ് അതാണ് നാണയം മാറുന്നവരുടെ മേശകൾ ചില്ലർ കാര്യമൊന്നും അല്ലത് പണമുള്ളതോ അത് അതെല്ലാം അടിച്ച് തെറുപ്പിച്ച് വിൽക്കുന്നവരെ വാങ്ങുന്നവരെ എല്ലാം അടിച്ചു അവിടെ നിന്ന് ഓടിച്ചു സോ ദെൻ ദർ ഇസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഇൻറ്റൻഷൻ ഓഫ് ഇസ് ഗ്രേറ്റ് എൻട്രി യേശു തമ്പുരാൻ്റെ യർഷലേൻ ദേവാലയത്തിലുള്ള മഹത്തായ പ്രവേശനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു പിടിച്ചടക്കാനായിരുന്നു അല്ല മറിച്ച് ശുദ്ധീകരിക്കുവാനായിട്ടായിരുന്നു ഇതാണ് നമ്മൾ അടിവരയിടേണ്ടത് ശുദ്ധീകരിക്കുവാനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പ്രവേശിച്ചത് ഗ്രേറ്റ് എൻട്രി ഫോർ എ ക്രിസ്ത്യൻ ഈസ് ഓൾവേസ് ഫോർ ക്ലൻസിങ് വേറി എൻഡേഴ്സ് ഒരു വിശ്വാസി ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി പ്രവേശിക്കുന്നത് എവിടേക്കാണെങ്കിലും അവൻ്റെ പ്രധാന കോളിംഗ് ഉത്തരവാദിത്വം പിടിച്ചടക്കുകയല്ല അവിടെ ശുദ്ധീകരിക്കുക എന്നതാണ് ഭവനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ദേവാലയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ പുതിയ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ ദർ ഇസ് എ ടാസ്ക് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ടു കോൺഗർ കീഴ്പ്പെടുത്തുകയല്ല മറിച്ച് അതിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുക ക്ലൻസിങ് ഈസ് അവർ എയിം ഇത് ഒരു മഹത്തായ സത്യമായി നിങ്ങളെല്ലാവരും ഹൃദയത്തിൽ എഴുതിയിടണം കാരണം ഇന്നത്തെ തലമുറ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ഈ വേഷം ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒട്ടുമിക്ക സ്ഥാനികളുടെയും ഉദ്ദേശം ക്ലൻസിങ് അല്ല മറിച്ച് അക്കോമഡേഷനാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു കോംപ്രമൈസാണ് ആത്മീയതയിൽ ഉടലെടുത്തിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അപകടം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ഇന്ന് ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ പകുതിയോളമാകുന്നു ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി എന്താണ് ആധ്യാത്മികതയുടെ അർത്ഥം ആളുകൾ നിരസിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് യുവതലമുറ കാരണം എന്താണ് സെക്യുലർ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി അവരാഗ്രഹിക്കുന്ന ചില മൂല്യങ്ങളുണ്ട് ദർ ആർ സെർട്ടൻ വെർച്യൂസ് വിച്ച് ഈസ് ഹയർ ദാൻ ദ വെർച്യൂസ് ഓഫ് എ സെക്യുലർ വേൾഡ് ഭൗതിക ലോകം ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ശ്രേഷ്ഠമായ ചില മൂല്യങ്ങൾ നമ്മുടെ യുവജനതങ്ങൾ യുവജനം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് പല നിലകളിലും നമ്മുടെ യൗവനക്കാരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നവരാണ് നമ്മൾ അവർ നാല് ദിനം രണ്ട് ദിനം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല അവരല്ലെങ്കിൽ തോന്നിയതുപോലെ പോകുന്നു ഇതൊക്കെ അവിടെ കണ്ടേക്കാം പക്ഷേ ഒരുപാട് യൗവനക്കാരുമായിട്ട് ഇടപെട്ടതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയാൻ സാധിക്കും പറയാൻ ധൈര്യപൂർവ്വം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം വോണ്ട് ടു അപ്ഹോൾഡ് സെർട്ടൻ വെർച്യൂസ് ചില മൂല്യങ്ങളെ ഉയർത്തിക്കാണിക്കുവാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് വ്യത്യസ്തരില്ലെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആധ്യാത്മികതയ്ക്ക് ഇന്ന് നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അപജയം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തിന്മയോട് അശുദ്ധിയോട് നമ്മൾ കൂട്ടുകൂടാനായിട്ട് തയ്യാറാകുന്നു അത് ഇടവകതലത്തിൽ പോലെ തന്നെ സഭാതലത്തിൽ പോലെ തന്നെ എല്ലാ നിലകളിലും പോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ശുദ്ധീകരണം എന്ന പ്രക്രിയയ്ക്ക് നമ്മളാരും തയ്യാറാകുന്നില്ല ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയും ഇപ്പം നമ്മുടെ ദേവാലയങ്ങളിലൊക്കെ പുതിയ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമയമല്ലേ പക്ഷേ മദ്യപിക്കാത്തവരും ദുശീലമില്ലാത്തവരുമായ ആളുകൾ വേണം ഭരണസമിതി മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടണമെന്ന് മെത്രാപൗരത്ത കൽപ്പന അയച്ചാൽ അച്ഛന്മാർ തന്നെ വന്ന് പറയും എൻ്റെ പൊന്നു ഒരുമേനി അങ്ങനെ അയക്കരുത് അയച്ചാൽ പൊതുവോത്തി ഇരിക്കാൻ ആട് കാണുകയല്ല ഇത് ഞാൻ നേരിട്ടൊരു പ്രശ്നമായത് കൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്നത് പിന്നെ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അഡ്ജസ്റ്റിങ് വിത്ത് ഇമ്മറാലിറ്റി അഡ്ജസ്റ്റിങ് വിത്ത് ഓൾ ഈ വേൾഡ്സ് and thereby we are losing our credentials and credibility namude namukulla andasum uttaravadathum namada viliyude mahathum adine compromise cheyugiyana njan chodikitte 
യേശുദം പരാനും ഇത് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാമായിരുന്നല്ലോ പെരുന്നാൾ അടുത്തു വരികയാണ് അവിടെ നാണയം മാറുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടായി പറ്റും കാരണം ഏതെല്ലാം നാട്ടിൽ നിന്നാണ് ആളയം ആളുകൾ വരുന്നത് അവിടെ ബലി കഴിക്കാനായിട്ട് കുഞ്ഞാടും പ്രാവും ചങ്ങാനി എല്ലാം വേണം ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ കാര്യം നടക്കുമോ അപ്പോൾ കർത്താവിന് വേണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലോജിക്കൽ അനാലിസിസ് നടത്താമായിരുന്നു എങ്ങനെ ഈ നാണയം മാറുന്നവരുടെ മേശ കളയണ്ട കാരണം പല ദേശത്തു നിന്ന് വരുന്നവരല്ലേ അവർക്ക് പണമൊക്കെ മാറണമല്ലോ പ്രാവിനെയും ഈ കുഞ്ഞാടുകളെയും വിൽക്കുന്നവരെ ഉപദ്രവിക്കേണ്ട കാരണം അതുണ്ടെങ്കിലല്ലേ ഇവിടെ യാഗർപ്പിക്കാനൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിനോടും അദ്ദേഹത്തിന് കോംപ്രമൈസ് സാധ്യമായിരുന്നില്ലേ പക്ഷേ പ്രശ്നം എന്താണ് അങ്ങനെ അവൻ ഒരു കോംപ്രമൈസിന് തയ്യാറായിരുന്നുവെങ്കിൽ അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഊഷാന എന്ന് പാടാൻ ആളുണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് വോട്ട് ഈസ് അവർ കോളിങ് നമ്മുടെ വിളിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്താണ് നമ്മുടെ വിളിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മൾ എവിടേക്കാണോ പ്രവേശിക്കുന്നത് കുടുംബത്തിലാണെങ്കിൽ ഇടവകയിലാണെങ്കിൽ വർക്ക് പ്ലേസിലാണെങ്കിൽ എവിടെയാണെങ്കിലും അവിടെയുള്ള തിന്മയോട് കൂട്ടുകൂടാതെ നന്മയെ വില കൊടുത്തും അടിവാങ്ങിയും ഉയർത്തിക്കാട്ടുവാൻ സാധിക്കുന്ന ശരിയായ ആത്മീകത അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ വഴിയെ ക്രിസ്ത്യാനി പോയാൽ ആധ്യാത്മികതയുടെ അന്തസത്തെ നഷ്ടമാക്കി ക്രിസ്ത്യാനി പോയാൽ കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവ് വരെ ക്രിസ്ത്യാനി ഇവിടെ കാണുമോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമാണ് കാരണം കർത്താവ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കഴിയുമെങ്കിൽ വൃദ്ധന്മാരെയും തെറ്റിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ മെത്രാച്ചന്മാരെയും അച്ഛന്മാരെയും കന്യാസ്ത്രീകളെയും എന്നു വേണ്ട സഹകരരെയും തെറ്റിക്കുമെന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് ടിൽ ദ സെക്കൻഡ് കമ്മിങ് ഓഫ് അവർ ലോ കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവ് വരെയെങ്കിലും ഈ സഭയെ താങ്ങി നിർത്തണം അതിനു വേണ്ടത് റിയലൈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് കോളിങ് അതെന്താണ് പ്രസംഗമല്ല പാട്ടുപാടുന്നതല്ല ആരാധനയല്ല അതൊക്കെ സെക്കൻഡറി മറിച്ച് തിന്മയോട് പൈശാചികതയോട് കൂട്ടുകൂടാതെ അതിനെ എതിർക്കുവാനും അതിനെതിരെ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കാനും നമുക്ക് കഴിയണം അതിനാരും വടിയും വാളം ഒന്നും എടുത്തു പോകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ ദനന്തോറുമുള്ള ജീവിതത്തിൽ ദിസ് ഇസ് അവർ ടാസ്ക് കർത്താവ് കാണിച്ചത് അതാണ് രണ്ടാമത് ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് നിർത്താം ഇവൻ എറുസലമിലേക്ക് പോകുന്നു കഴുതക്കുട്ടിയുടെ പുറത്താണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു കുറേ ആളുകളും അവൻ്റെ കൂടെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീകളുണ്ട് യുവാക്കളുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് ചിലർ ചെയ്തത് എന്താണ് അവരുടെ പുറങ്കുപ്പായങ്ങളെ വഴിയിൽ വിരിച്ചു അത് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ എൻ്റെ സെക്രട്ടറി അലക്സ് അച്ഛൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കുപ്പായം കണ്ടില്ലേ അതിനടിയിൽ ഒരു കറുത്ത ഉപ്പായമുണ്ട് കറുത്ത ടൈറ്റായിരിക്കുന്ന ഒരു കറുത്ത ഉപ്പായമുണ്ട് കാസൊക്കെ എന്ന് പറയും കറുത്ത കാസ് അതിൻ്റെ മേളിലാണ് അയഞ്ഞ ഈ ലോഹ ധരിക്കുന്നത് ഇത് യഹൂദരുടെ സാധാരണ യഹൂദരുടെ ഒരു വേഷമാണ് അതായത് ഇറുകിയ വസ്ത്രം അകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന് പുറമേ ഒരു വളരെ അയഞ്ഞ വസ്ത്രം കാണും അതിനെക്കുറിച്ച് ആ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പരീക്ഷന്മാർ നിങ്ങളുടെ പുറം കുപ്പായങ്ങളുടെ തൊങ്ങലുകൾ വലുതാക്കുന്നു അവർക്കൊരു പാരമ്പര്യമുണ്ട് ന്യായപ്രമാണം എത്ര എണ്ണം പഠിച്ചോ അത്ര എഴുതി തുകൽ ചെറിയ പീസസ് ആക്കിയിട്ട് അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഫ്രില്ല് പോലെ ഇങ്ങനെ കെട്ടി തൂക്കും അപ്പോൾ ഒരാളുടെ പുറം കുപ്പായത്തിൽ ഇവിടെയും നെറ്റിക്കും ഇവിടെ എല്ലാം ഫ്രില്ല് കയ്യിലൊക്കെ വന്നാൽ ആളുകൾ പറയും അയ്യോ ഈ പരീക്ഷ വലിയ പണ്ഡിതനാണ് ന്യായപ്രമാണം മുഴുവൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആളുകളെ അപ്രിസിയേഷൻ കിട്ടാനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ പുറം കുപ്പായം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തരത്തിൽ അവരുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റിയുടെ അടയാളം കൂടാണ് അവരുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റിയുടെ അടയാളം കൂടാണ് ഇവിടെ എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ചിലർ തങ്ങളുടെ പുറം കുപ്പായങ്ങളെ വഴിയിൽ വിരിച്ചു ഇതൊരു വലിയ വലിയ സംഗതിയാണ് രഹൂദിനെ സംബന്ധിച്ച് അവൻ്റെ പുറം കുപ്പായം എടുത്ത് വഴിയിൽ വിരിക്കുക വല്ലോന്ന് അത് ആർക്ക് ചവിട്ടാനാ ഈ കഴുതയ്ക്ക് ഈ കഴുത നടന്നു പോകുന്ന കഴുതയ്ക്ക് ചവിട്ടാനായിട്ട് പുറം കുപ്പായങ്ങളെ വിരിച്ച് അവരെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഇതൊരു പ്രതീകാത്മകമായ പ്രവൃത്തിയാണ് 
യേശു നമ്പരാനെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് സന്നദ്ധമാകുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുറേ ആവരണങ്ങളുണ്ട് കാപട്യത്തിൻ്റെ ആവ ആവരണം ഞാൻ നല്ലവളാണെന്നുള്ള ഒരാവരണം നിമിഷം വാ പൊടിച്ചാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റവും കുറവും പറയും എങ്കിലും നമുക്കൊരു സെൽഫ് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷനാണ് ഉള്ളതല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ അല്ലേ ഇതൊരു പുറങ്കുപ്പായമാണ് അതുപോലെ പുരുഷന്മാരുടെ ഞങ്ങളും ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അനാവശ്യമായ ആവരണങ്ങൾ ഒരുപാട് ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ആവരണങ്ങളെ ഈ പുറങ്കുപ്പായങ്ങളെ യേശു ദമ്പരാൻ്റെ വാഹനത്തിൻ്റെ ചവിട്ടുവാനുള്ള വഴിയിലേക്ക് വിരിച്ചിടുക ചുരുക്കത്തിൽ അനാവശ്യമായി സർവശക്തൻ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന തേജസ്സിൻ്റെ വസ്ത്രം ഗ്രിഗറി ഓഫ് നീസ പറയുന്നത് പോലെ ഗവർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഗ്ലോറി അതാണ് നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന തേജസ്സിൻ്റെ വസ്ത്രത്തെ മൂടിക്കളയുന്ന ചില ദുഷിച്ച പ്രവണതകളും സ്വഭാവങ്ങളുമാകുന്ന പുറങ്കുപ്പായങ്ങൾ ധാരാളം നമുക്കുണ്ട് അതിനെ പറിച്ചെറിയുമ്പോഴാണ് അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഊഷാന പാടുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് വാത്സല്യമുള്ളവരെ എൻ്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുന്നു നിസാലെ ഗ്രിഗോറിയോസ് തന്നെ എഴുതിയ ഒരു പ്രശസ്തമായ പുസ്തകമുണ്ട് ഫ്രം ഗ്ലോറി ടു ഗ്ലോറി മഹത്വത്തിൽ നിന്ന് മഹത്വത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം അവിടെ പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് എവിടെ നന്മ അവസാനിക്കുന്നുവോ അവിടെ തിന്മ ആരംഭിക്കുന്നു എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു ദൈവം എല്ലാവരെയും വാഴ്ത്തിയേ